ഹായ് വെൽക്കം ഓൾ ടു ന്യൂ സെക്ഷൻ സോ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡാർട്സ്മാൻ കം സർവേയർ എക്സാം സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിന് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് So first question in engineer scale designation M5 indicates the scales options first one 1 is to 200 second option 1 is to 10 third option 1 is to 50 fourth option 1 is to 400 engineer scale M5 in the designation thaale thannirikkunna option la edaanu nanu nammalodu chodichirikkunnathu so uh, first of all endana scale namukku ariyam scale ennu parayunnathu ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഡ്രോയിങ്ങിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡയമെൻഷൻ്റെ റേഷ്യോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റേഷ്യോ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹുസ് ഡയമെൻഷൻ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ഡ്രോയിങ് ടു ദ ആക്ച്വൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം ഒബ്ജക്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിലെ ഫൈവ് മീറ്റർ സോറി ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫൈവ് മീറ്റർ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ എം എമ്മിലായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടെൻ എം എമ്മിലായിരിക്കും ബി ഐ എസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് സെറ്റ് സ്കെയിൽസ് ആണ് വിത്ത് ഡെസിഗ്നേഷൻ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ടിൽ എം എയ്റ്റ് വരെ സോ അതിൻ്റെ ടേബിൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ എം വൺ സ്കെയിൽ ഓൺ വൺ എഡ്ജ് വൺ ഇസ് ടു വൺ സ്കെയിൽ ഓൺ അനദർ എഡ്ജ് വൺ ഇസ് ടു ടു എം ടു സ്കെയിൽ ഓൺ വൺ എഡ്ജ് വൺ ഇസ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്കെയിൽ ഓൺ അനദർ എഡ്ജ് വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് എം ത്രീ വൺ ഇസ് ടു ടെൻ സ്കെയിൽ ഓൺ അനദർ എഡ്ജ് വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി എം ഫോർ വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സ്കെയിൽ ഓൺ വൺ എഡ്ജ് അനദർ എഡ്ജ് വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ഫൈവ് സ്കെയിൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ വൺ എഡ്ജ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ അനദർ എഡ്ജ് എം സിക്സ് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ വൺ എഡ്ജ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ അനദർ എഡ്ജ് എം സെവൻ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ വൺ എഡ്ജ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ അനദർ എഡ്ജ് എം എയ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഓൺ വൺ എഡ്ജ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഓൺ അനദർ എഡ്ജ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും സ്കെയിൽ ഓൺ വൺ എഡ്ജിൻ്റെ ഡബിളായിട്ടാണ് സ്കെയിൽ ഓൺ അനദർ എഡ്ജ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോടുള്ള ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെസിഗ്നേഷൻ എം ഫൈവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ സ്കെയിൽസ് എം ഫൈവിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ്റെ സ്കെയിൽസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എം ഫൈവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽ ഈസ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ഫൈവിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡെസിഗ്നേഷൻ്റെയും സ്കെയിലിൻ്റെ വൺ എഡ്ജിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് അനദർ എഡ്ജിൽ വരുന്നത് എം ഫൈവ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ അനദർ എഡ്ജിൽ വരുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല വൺ സോറി വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ വൺ സൈസ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എ വൺ സൈസ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ എം എം ക്രോസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ എം എം ഓപ്ഷൻ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ എം എം ഓപ്ഷൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഓപ്ഷൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം സോ ഇവിടെ ഓരോ പേപ്പർ സൈസും അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേബിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എ ഫൈവിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എ ഫൈവിൻ്റെ എ ഫൈവ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ എ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ്
ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് വൺ ഇൻസ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സെവൻ പിന്നെ ഈ എ ഫൈവിൻ്റെ ടു വൺ ടെൻ തന്നെയാണ് സെയിം ആയിട്ട് എ ഫോറിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുക സോ ടു വൺ ടെൻ ടു നയൻറ്റി സെവൻ എം എം അതാണ് എ ഫോർ സൈസ് നമ്മളെല്ലാം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന എ ഫോർ സൈസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എ ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ടു വൺ ടെൻ ഡബിൾ നേരത്തെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡബിൾ ആയി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ ആയി അതുപോലെ ടു വൺ ടെൻ ഡബിൾ ഡബിൾ ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ വരുന്നു എ ത്രീയുടെ സെക്കൻഡ് സൈസിൽ അതായത് ഫോർ ട്വൻറ്റിയിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സെവൻ സെയിം എ ത്രീയിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സെവൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി സോ എ ത്രീ വരെ എത്തി നെക്സ്റ്റ് എ ടു ആണ് എ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സെവൻ ഡബിൾ ആകുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ ഫോർ ട്വൻറ്റി സെയിം പോലെ നെക്സ്റ്റ് എ വൺ സൈസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ ഡബിളിനോടൊപ്പം പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യുക സോ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ സെയിം അപ്പോൾ എ വൺ സൈസ് വരെ എത്തി നെക്സ്റ്റ് എ സീറോ സൈസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഡബിളിനോടൊപ്പം അഗെയിൻ വൺ ആഡ് ചെയ്യുക തോസ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ സെയിം സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ പഠിക്കാനുള്ള ട്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് സൈസ് പഠിച്ചു വെക്കുക എ ഫൈവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡ്രോയിങ് ഷോസ് ദ ഡാഷ് ഡ്രോയിങ് ഷോസ് ഹൗ ദ കമ്പോണൻ ആർ ആഡഡ് ടു ദയർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ലേ ഔട്ട് അസംബ്ലി സെക്കൻഡ് ജനറൽ അസംബ്ലി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ വർക്കിംഗ് ഡ്രോയിങ്സ് അസംബ്ലി ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഡിസൈൻ അസംബ്ലി അതായത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ആണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ആണ് കമ്പോണൻസ് കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ലേ ഔട്ട് അസംബ്ലിയാണ് അല്ലേ ലേ ഔട്ട് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പാർട്ടും ഡ്രോയിങ്ങിൽ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിലും ഡയമെൻഷനിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് ആണ് ലേ ഔട്ട് അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ് ഇനി സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താ ജനറൽ അസംബ്ലി ജനറൽ അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ് ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ നമ്മൾ ജനറൽ അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു തേർഡ് ഓപ്ഷൻ വർക്കിംഗ് ഡ്രോയിങ് അസംബ്ലിയാണ് വർക്കിംഗ് ഡ്രോയിങ് അസംബ്ലി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ഓൾ നെസറി ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻസ് അതായത് നമ്മൾ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പറഞ്ഞ ജനറൽ അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിൻ്റെയും ഇൻഫോർമേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ് ആണ് വർക്കിംഗ് അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് അബൌട്ട് ഡിസൈൻ അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ് അതായത് ഡ്രോയിങ് ഡിസൈൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാ ഡിസൈൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്ങിലാണ് കമ്പോണൻസ് കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സോ ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ലേ ഔട്ട് അസംബ്ലി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഡി വൺ ഇൻ എം എം ഫസ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസും ഡ്രോയിങ് ഷീഡിൻ്റെ സൈസും ഒക്കെ വളരെ സൈസും ഒക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഡി വൻ്റെ
So, uh, the table is the Oro drawing board in the designation like D0, D1, D2, D3 and size in millimeter, the length, width, thickness, then to be used. Oro drawing board in the drawing sheet to mention the other alpatilla namkachiamatum. So, first one D0 ana, upper southern way to bake in the size A0, D1 in the bake drawing sheet A1, D2 in the bake in the A2, D3 in the bake in the A3. So, if we have a drawing sheet, we size 1500 1025. That is the we have a drawing sheet. D1 is 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 a D1 is a D1 is D0 is thickness 25. Aana. So D0 1500, 1025. D1 1725. D0 is length. D1 is length. Sorry, D0 is width. D1 is length. Aana, thickness 25. E D2 D2 varumbo, D1 is width. D2 in the length I to provide him, other bole, D1 in the length in the half on D2 in the width. Our thickness of 15 mm. Next D3 like a pogam, D3 like a pogumbo, D3 in the length and the bar another, D2 in the width on the either 500. D3 in the width by another, 350 on thickness, D2 in the same thickness, 15 mm. So, other uh, man's padi D0, 1500, 1025. D1, 1725. D0, M, D1, M, thickness 25. Aana. D2, M, D3, M, thickness 15. Aana. Okay. So, even we have the question standard size of drawing board of designation D1. Aana. So, correct answer first option 1725. Next question, the length width in case of an arrow head. Arrow head in the length width ratio and option. First one, 1 is to 1. Second option, 2 is to 1. Third option, 3 is to 1. Fourth option, 4 is to 1. So, dimension line terminates the arrow heads. So, arrow heads in a So, arrow heads in a pointed edge and dagum. Idana arrow heads in a pointed edge, other e outline le touch edi dikyo. So, arrow head uh, three types and open arrow head, closed arrow head, and closed and filled arrow head. So, if we have a length of arrow head is three times the width. Arrow head in the length and the width in the three times. Aana. So, the correct answer is option 3. 3 is to 1. Next question. In computer aided drafting practice, an arc is defined by first option two end points only, second option center and radius, third option radius and one end point, fourth option two end points and center. Arc create three points. Namka so, what are the three points? Specifying three points. Start point, center point, end point. We will specify the specific arc. That is start point, center and included angle. We will represent the arc. That is start point, end point and radius. So, option. We will specify the arc. We will specify the arc. Fourth option. Two end point and center. So, correct answer option D. Next question. In oblique projection, projectors from an object are parallel to each other and dash to the plane of projection. Option. First one inclined, second perpendicular, third parallel and last one cross. So, Mamkariyam, oblique projection le projectors from an object parallel to each other. Ane. Plane of projection in erikyum, inclined. Inclined to Plane of projection. So, correct answer option first one inclined. Next question Which of the following views provide clear information of internal features of a part? First option pictorial views, second section views, third option oblique views, and fourth option auxiliary views. 
സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെക്ഷൻ വ്യൂസ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വെച്ച് ഒബ്ജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വ്യൂ ആണ് സെക്ഷൻ വ്യൂ ആ സെക്ഷൻ വ്യൂ ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ സെക്ഷൻ വ്യൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ഇൻ എ ഡ്രോയിങ് റെപ്രസെൻസ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സിമ്പിള് ഡ്രോയിങ്ങിലെ എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നേരെ തിരിച്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനും തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനും തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഒബ്ജെക്ട് സ്കേപ്സ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്നത് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് ഒബ്സർവറിനും പിക്ചർ ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സർവർ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഒബ്സർവറിൻ്റെയും ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീനിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ അതുപോലെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിൽ നോൺ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കും തേർഡ് ആംഗിളിൽ അസ്യൂം ടു ബി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ വരുമ്പോൾ എലിവേഷൻ നമ്മൾ എബവ് എക്സ് വൈ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ആംഗിളിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഡ്രോൺ ബിലോ ദ എക്സ് വൈ ലൈൻ ആണ് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിൽ ടോപ്പ് അതായത് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ ബിലോ ആണ് ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ആംഗിളിലും പ്ലാൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ എബവ് ആയിട്ടാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു എസ് എ പോലുള്ള കൺട്രീസിലാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഷോൺ ബൈ ത്രീ വ്യൂസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒബ്ലിക് സെക്കൻഡ് വൺ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് തേർഡ് വൺ ഐസോമെട്രിക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്നും പാരലൽ എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാരലൽ തന്നെ ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് തന്നെ ആക്സോണോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് സോ ഈ സെക്ഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആസ് പെർ ആസ് പെർ ഐ എസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ ദ മിനിമം സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ പാരലൽ ലൈൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹാച്ചിങ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം സെക്കൻഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടെൻ എം എം തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ലെസ് ദാൻ ടെൻ എം എം മിനിമം സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ പാരലൽ ലൈൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹാച്ചിങ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് സോ ആസ് പെർ ഐ എസ് കോഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാരലൽ ലൈൻസ് സ്പേസിങ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് നെവർ ബി ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം ആ പോയിൻ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഷുഡ് നെവർ ബി ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈനിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ടു ടൈപ്പ് ആണ് തിക്ക് ലൈൻ ആൻഡ് തിൻ ലൈൻ സോ ഈ തിക്ക് ലൈൻ ടു തിൻ ലൈൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടു ഈസ് ടു വൺ സോ ആ പോയിൻ്റ് ഒന്നുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക മിനിമം സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ പാരല ലൈൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹാച്ചിങ് ആസ് പെർ കോഡ് ഷുഡ് നെവർ ബി ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം സോ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുപത് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഈ സ